O trecho é pequeno, mas as reclamações são muitas na rua Cruzeiro do Sul, no bairro São João. O asfalto está precário e, em alguns pontos, os motoristas precisam andar na contramão para desviar dos buracos. São três quarteirão que não tem mais jeito de, de andar. Eu tenho dó dos vizinhos que tem carro, tudo tem carro bom, porque aqui é um bairro nobre, não é a periferia. Eu acho que isso aqui já devia ter arrumado. Os trechos mais críticos ficam em três quarteirões, entre as ruas Uruguai e Luiz Nogueira Martins. O asfalto esfarelado, com pedras soltas, já causou acidentes. Levei sete tombos, estou com os joelhos, que dia 31 vou fazer computura para ver se tira dor, porque eu passei em quatro médicos e ninguém moeu a rótula do meu joelho, sabe? A minha vizinha levou um tombo, levou seis, to seis, seis pontos aqui, né? Passou mal pra caramba, a outra quebrou, quebrou o, o braço em dois lugares, eu que socorri. Este morador, que veio para Aracatuba há pouco tempo, está assustado com as condições da rua. A gente paga imposto todo ano certinho e para a prefeitura deixar uma rua desse jeito, que não tem condição. Que nem outra cidade que eu morei, morei em Santo André há muitos anos, era andar numa mesa. Se a prefeitura não tem dinheiro... Pede para o governo do estado. O governo do estado não tem? Pede para o governo federal. A rua Argentina, que corta a via, foi a única recapeada pela prefeitura na região, o que gera críticas dos moradores. Veio aqui e assaltou a Argentina, que não tinha nada a ver. Deixou a Cruzeiro do Sul, faz faltar a Argentina, que um, para nós era um tapete. E ficou essa rua assim. Eu não vou culpar prefeito nem ninguém, isso não é do meu interesse. Mas é o seguinte, às vezes a gente estava rendo... Se você não correr assim perto do portão, as pedras voam em você. Se tiver algum carro parado, eles vêm nos carros também, né? Eu acho assim, pelo valor venal da minha casa, não é uma casa chique, mas é uma casa boa. E pelo imposto que a gente paga, eu acho que a gente não merece passar por isso, não. Em busca de providências, o vereador Joel Platibanda vai enviar um pedido ao prefeito. Uma solução é esperada pelos moradores. Ah, nós queremos assim, que rapidamente venha né, o asfalto aqui para nós, porque está difícil né, conviver com essa situação né, da população que mora aqui.